Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken söz aldı. MHP Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın pandemi sürecinde verilen mücadeleyi anlattı. Türkiye'nin yardım elini herkese uzattığını belirtti. Yaşanan pandemi sürecinde dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza ve mazlum ihtiyaç sahibi insanlara ya uzanan yardım elinde gördük. Yine Afganistan'dan birileri döker, dökerek kaçarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dişişlerisi sadece kendi ülkemizin vatandaşlarına değil yardım isteyen herkese güvenlik ve ulaşım bağlamında elini uzatmaktan imtina etmemiştir. Türkiye'nin diplomatik görüşmelerine eleştirenlere bir yanıt verdi Kamil Aydın. Dolayısıyla bugün Orta Doğu'da dün niye bir arada değiliz diyenler bugün niye bir aradayız demeleri hakikaten bir fikri sabitlik örneği gibi geliyor bana. Onun için Ruslar arası ilişkilerde fikri sabitlik geçerli bir gerçekten olgu değildir. Bizim sürekli ülkemizin alim menfaatleri doğrultusunda ve konjektürün gereklerini yerine getirmekle ağır sorumluluklar taşıdığımız ortadadır. Uluslararası birliklere üyelik konusunda açıklamaları da oldu Aydın'ın. Bu konu üzerinden ahim kararlarını eleştirdi. Kutsal metinler değil dedi. Uluslararası birliklerin veya kurum ve kuruluşların üyesi olmak elbette ki devletler arası ilişkiler bağlamında oldukça önemlidir. Bunu hiç kimse yatsıyamaz, inkar da edemez. Fakat bu yapı ve kurumların ulusal bağımsızlık ve egemenlik haklarının üzerinde olmadıklarını özellikle hatırlatmak isterim. Daha açık ifade etmek gerekirse aziz milletime ve onun kurumsal yapısı devletime yüksek aidiyet duygusu içerisinde bağımsızlığı yegane karakter edinmiş vicdanı hür, irfanı hür bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve milletin temsilcisi olarak belirtmek isterim ki ne Avrupa Konseyi sığınılacak kutsal bir mabet ne de ahim kararları tartışılmaz ilahi metinlerdir.